Bienvenidos a este nuevo tutorial de Radiant. En este caso vamos a estar viendo la función de fusión. La función de fusión nos permite ver en un mismo volumen dos secuencias diferentes, como su nombre lo indica, fusionadas. Algunas secuencias caracterizan bien algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo los nervios craneales, mientras que otras caracterizan mejor estructuras como las estructuras vasculares. La función de fusión nos permite superponer estas dos secuencias para poder ver todas estas estructuras, discriminarlas y ver cómo se relacionan entre sí. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo se fusiona una secuencia fiesta con una secuencia TOF. La secuencia fiesta para ver estructuras nerviosas peritroncales y la función TOF para ver estructuras vasculares. Vamos a abrir esta carpeta que contiene un estudio de resonancia magnética donde se realizaron estas secuencias fiesta y 3 de TOF es decir una angioresonancia magnética en el caso de vasos intracranianos vamos a dividir la pantalla en dos ventanas diferentes vamos a maximizar vamos a abrir en una de ellas esta secuencia, que es la secuencia fiesta, donde vemos que hay un líquido cefalorraquídeo muy brillante y que el resto de las estructuras es mucho más hipointenso. Se genera un fuerte contraste entre las estructuras nerviosas peritroncales y el líquido del espacio subaracnoideo, lo cual nos permite distinguir el trayecto y las características anatómicas de esas estructuras nerviosas. Si vemos en detalle, las estructuras vasculares poseen una intensidad de señal similar a la de las estructuras nerviosas. Esto va a hacer que en determinadas ocasiones sea difícil diferenciar unas de otras. Podemos ver, por ejemplo, a nivel del sistema interpeduncular, la emergencia del tercer par craneal del lado derecho, y también la emergencia del tercer par craneal del lado izquierdo. Si seguimos el trayecto de ese par craneal, vamos a ver que en un punto llega a ser indistinguible de esta otra estructura, también hipointensa, y su recorrido se hace más difícil de caracterizar. Vamos a abrir ahora la secuencia TOF 3D, en resonancia, la vamos a recorrer, y vamos a ver que en esta secuencia las estructuras vasculares se diferencian claramente del resto por su alta intensidad de señal. Se advierte a nivel de la arteria basilar, a nivel del tope de la arteria basilar, una dilatación sacular que corresponde a una neurina. Si observamos bien, vamos a notar que a medida que nos desplazamos por la secuencia TOF, también se produce un desplazamiento en la secuencia FIESTA. Esto quiere decir que ambas secuencias están sincronizadas y esto nos va a permitir hacer la fusión. No sería posible, solamente con la secuencia TOF, estudiar la relación del tercer par con esa dilatación aneurismática porque la secuencia TOF no es una secuencia sensible que permita ver adecuadamente las estructuras peritroncales. Lo que vamos a hacer a continuación es una fusión. Vamos a dar un clic sobre la secuencia fiesta y posteriormente vamos a hacer clic en el botón de fusión. Vamos a ver que las estructuras vasculares toman la intensidad de señal correspondiente a la secuencia TOF. Así nos podemos desplazar por todo el volumen y podemos diferenciar cuáles de las estructuras que estábamos viendo antes todas hipointensas en la secuencia fiesta, son vasculares y cuáles son estructuras nerviosas. Si nos desplazamos hacia un corte mesencefálico, vamos a ver la dilatación aneurismática y si hacemos zoom, vamos a poder notar que existe una relación estrecha entre la dilatación aneurismática de la arteria basilar y la emergencia del tercer par craneal a nivel del mesencéfalo. 
si seguimos el recorrido, podemos ver que se está dirigiendo hacia ese sitio, donde vemos una arteria comunicante posterior que se ubica por arriba del tercer par craneal. Esta técnica es muy útil para caracterizar distintos tipos de conflicto neurovascular, compresiones vasculares y tumores de la fosa posterior.